Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniające czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Całkowite zaćmienie. Jasne słońce nagle niknie za ciemną tarczą księżyca. Widać wówczas patrzące na nas oko. Zachwycające i niepokojące zjawisko ujawniło nam burze słoneczne, które miały sprowadzić kataklizmy w roku 2012. Ludzie oszaleją, gdy wysiądzie światło i sprzęt domowy. Zaćmienie odległej gwiazdy może ukazać nam nowe planety, nowe Ziemie. Niektóre same rzucają się w oczy. Poszukiwania obejmują wszechświat, ale zaczęły się na Ziemi, gdzie Słońce kryje się podczas całkowitego zaćmienia. Kosmos, tajemnice wszechświata, zaćmienie Słońca. To zjawisko niebieskie fascynuje ludzkość od tysięcy lat. Całkowite zaćmienie Słońca. Kto je zobaczył, nie zapomni tego widoku. Oglądanie na własne oczy całkowitego zaćmienia Słońca to niebywałe, poruszające i olśniewające doświadczenie. Nigdy nie przeżyłem niczego równie niezwykłego. Astronom Glenn Schneider należy do subkultury łowców zaćmień, którzy jeżdżą po całym świecie, by obejrzeć kolejne widowisko. Niebo staje się ciemne. Nie jest tak czarne jak po północy, ale jak dość długo po zmierzchu. Z góry patrzy na nas oko. Czarna tarcza w miejscu, gdzie było słońce, to zarys księżyca. Po takim przeżyciu trudno uwierzyć, że trwało minutę czy dwie. Wydaje się, że minęła wieczność. To fascynujące zjawisko zachęciło ludzi do badania kosmosu i rozwiązania zagadek, które dręczyły ją od wieków. Dlaczego Słońce znika bez ostrzeżenia? Kiedy tak się dzieje? Czy można to przewidzieć? Czy można wywołać zaćmienie? Ten mechanizm pozwala odkrywać nowe zjawiska i obiekty. Nawet obecnie, bo zaćmienia odległych gwiazd ukazują planety pozasłoneczne. Być może nawet bliźniaczki Ziemi, na których istnieje życie. Pierwsze obserwacje dotyczyły zaćmień na Ziemi, gdy Słońce znika w jasny dzień. W czasach prehistorycznych i znacznie później budziły podziw i strach. Starożytni nie rozumieli tego, co dzieje się podczas zaćmienia Słońca. Widzieli, jak gwiazda stopniowo znika, i sądzili, że Bóg czy Wielki Smok, zły na ludzi, pożera złotą tarczę. Dlatego przerażeni uderzali w naczynia, krzyczeli i składali dziewice w ofierze, by przebłagać bogów i odstraszyć smoki. Co ciekawe, zawsze to skutkowało. Tysiące lat dokładnych obserwacji ruchów Słońca i Księżyca pozwoliły starożytnym zrozumieć, że zaćmienie następuje, gdy srebrny glob przechodzi wprost przed tarczą słoneczną.
Z czasem zaczęto przewidywać zaćmienie. Przeszło 22 wieki temu, Babilończycy odkryli cykl Saros. Saros to czas między podobnymi zaćmieniami, który wynosi 223 miesiące, czyli około 18 lat. Grecy znali odkrycie Babilończyków, czego dowodzi mechanizm z antyki Kithry. To starożytne urządzenie znaleziono w 1901 roku we wraku na dnie Morza Śródziemnego. Mechanizm z antyki Tchiry uważano początkowo za zegar, a później za kalkulator ruchu ciał niebieskich. Miał wiele przekładni i poziomów tarcz. Urządzenie fascynowało archeologów od chwili odkrycia. Szybko uznano go za mechanizm do obliczania ruchów planet, faz księżyca i innych zjawisk astronomicznych. Najnowsze odkrycie przyćmiło poprzednie. W 2008 roku trójwymiarowy obraz z komputerowej tomografii rentgenowskiej wykazał, że urządzenie uwzględniało cykle Saros. Na dwóch tylnych płytkach mechanizmu narysowano krzywoliniową podziałkę odpowiadającą liczbie miesięcy w cyklu Saros. Uwzględnienie tego mechanizmu wskazuje, że użytkownicy przewidywali zaćmienia Słońca. Całkowite zaćmienie Słońca zdarza się gdzieś na Ziemi średnio co 16 miesięcy. Dziś można je bardzo dokładnie przewidzieć. Następne pełne zaćmienie Słońca widoczne w USA nastąpi 21 sierpnia 2017 roku. Współcześni astronomowie potrafią więcej niż tylko podać termin następnego zaćmienia. Mapa zaćmienia przedstawia miejsca, w których ludzie będą mogli obserwować w 2017 roku to zaćmienie jako całkowite. Wyznaczono przy tym czas z dokładnością co do sekundy. Najpełniejsze zaćmienie nastąpi o 10.17 i 18 sekund czasu miejscowego w Salem w Oregonie, o 13.15 i 55 sekund w St. Louis w Missouri i o 14.41-55 sekund w Kolumbii w Karolinie Południowej. Przewędruje przez kraj w godzinę 31 minut oraz 1,6 sekund, występując w pasie o szerokości około 100 km. Dzięki tak dokładnym informacjom każdy zainteresowany będzie mógł je zobaczyć. Mieszkańcy z całych Stanów będą mogli dotrzeć do miejsca całkowitego zaćmienia. Powinni skorzystać z okazji, bo nieprędko się powtórzy. Oprócz wspaniałych doznań wizualnych, zaćmienie Słońca zapewnia obserwatorom prawdziwe dreszcze. Podczas pełnego zaćmienia temperatura może spaść o kilkanaście stopni. To jeszcze nic w porównaniu z temperaturą przestrzeni kosmicznej, gdzie rodzi się obserwowane zjawisko. Jak zimno może być w kosmosie? Właśnie o to zapytał nasz widz Carlo z Colorado. Wysłał nam mail z pytaniem, jaka jest obecna temperatura Wszechświata i dlaczego jest tak niska? Postaram się przy odpowiedzi zachować zimną krew. Bliskość Słońca zapewnia nam ciepło, ale temperatura w przestrzeni kosmicznej wynosi tylko 3 Kelwin. Tak mało, bo Wszechświat można traktować jak gaz, który ostygł przez 14 miliardów lat rozprężania. Całkowite zaćmienia gwiazd zdarzają się rzadko, bo wymaga to splotu okoliczności w astronomicznej skali. Księżyc jest cztery razy mniejszy od Ziemi i oddalony od niej o 384 tysiące kilometrów. Pokażę, jak trudno ustawić ciała w jednej linii, by uzyskać zaćmienie. 
Piłka pingpongowa udaje ziemię, a kuleczka księżyc. Jest tak mała, że trzymam ją szczypcami, żeby nie zasłaniać. W tej skali odległość między Ziemią a Księżycem wynosi aż tyle. Trudno je ustawić w linii ze Słońcem i osiągnąć odpowiedni efekt. Trzeba precyzji, by trzy ciała znalazły się na prostej i kulka zasłoniła Słońce. Wreszcie mi się udało i widzę na piłeczce ping-pongowej rozmyty cień. Tak samo wyglądają piękne zdjęcia zaćmień z kosmosu. Duża, nieostra plama to strefa półcienia. W tym obszarze obserwujemy częściowe zaćmienie. Słońce nie jest całkowicie zakryte. Mały, centralny obszar ciemności to umbra. Tu obserwujemy pełne zaćmienie. Tarcza słoneczna jest całkowicie przesłonięta. Obrót Ziemi i ruch Księżyca powodują, że strefa pełnego cienia przemieszcza się po powierzchni, wyznaczając ścieżkę, na której można zaobserwować całkowite zaćmienie. Szerokość umbry rzadko przekracza 200 km. Trzeba się dobrze ustawić, by zobaczyć pełne zaćmienie. To jest o niebo ciekawsze niż widok Słońca, przesłoniętego nawet w 97 czy 98%. Trzeba stać na pasie fazy pełnej. Nie tylko Słońce i Księżyc ulegają zaćmieniu. W każdym zakątku Wszechświata wszystkie ciała mogą się wzajemnie przysłać. Zaćmienie następuje, gdy jakieś ciało przechodzi między nami i innym obiektem, zasłaniając jego światło. Na prawie każdej planecie posiadającej Księżyc można obserwować zaćmienie centralnej gwiazdy, zarówno w Układzie Słonecznym, jak w dowolnym innym, gdzieś we Wszechświecie. Co poza wizualną atrakcją przynoszą nam te niezwykłe zjawiska? Jak to się stało, że podczas zaćmienia na Ziemi potwierdzono zjawisko zakrzywienia czasoprzestrzeni przewidziane przez Alberta Einstein? Obserwacje zaćmień zaczęliśmy od Ziemi. Satelity wykorzystują zaćmienia Słońca, by obserwować burze słoneczne, które między innymi miały wywołać kataklizm w 2012 roku. Badanie dalszego kosmosu dowodzi, że zjawiska występują powszechnie, a często ujawniają tajemnice Wszechświata. W Układzie Słonecznym zaćmienia nie występują tylko na Merkurym i Wenus, bo te planety nie posiadają Księżyców. Znamy 170 księżyców krążących wokół planet w Układzie Słonecznym i ta liczba wciąż rośnie. Saturn i Jowisz mają ponad 60 satelitów. W miarę zbierania danych dostrzegamy kolejne małe księżyce. Można więc przypuszczać, że w Układzie Słonecznym są ich setki. W większości przypadków księżyce są zbyt małe, by zasłonić całą tarczę słoneczną. Najlepszym przykładem jest Mars. Łazik Opportunity wykonał z powierzchni czerwonej planety zdjęcia przejścia Fobosa przez tarczę słoneczną. Okazuje się, że ziemskie zaćmienia są naprawdę wyjątkowe. Żeby zaszło całkowite zaćmienie podobne do ziemskiego, w którym Księżyc dokładnie przesłania gwiazdę, ale nie jej koronę, muszą być spełnione szczególne relacje wielkości i odległości ciał niebieskich. Zakrawa to na iście astronomiczny zbieg okoliczności. Słońce jest około 400 razy większe od Księżyca, a zarazem leży 400 razy dalej od Ziemi niż srebrny glob. 
Innymi słowy, te dwa obiekty zajmują taki sam wycinek nieba. Dzięki takiemu samemu rozmiarowi kątowemu Księżyc może całkowicie przesłonić Słońce. Przyjmijmy, że żółto-zielona piłka to Słońce, a mała czerwona to Księżyc. Podczas zaćmienia muszą być ustawione na jednej prostej wraz z Ziemią. Gdyby Księżyc krążył dalej, nie mógłby całkowicie zasłonić gwiazdy. Gdy zbliżam go ku Ziemi, wydaje się coraz większy. W końcu jest dość blisko, by dokładnie przykryć Słońce. Mamy całkowite zaćmienie. Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania przez układ ciał takich proporcji właśnie w czasie, gdy na planecie żyją istoty rozumne, zdolne podziwiać i analizować zaćmienie? Ciekawi mnie, czy gdzieś jeszcze w Drodze Mlecznej żyją istoty inteligentne, które mają możliwość podziwiania pięknego, idealnego, całkowitego zaćmienia gwiazdy. Jest całkiem możliwe, że jako jedyny gatunek rozumny w kosmosie możemy korzystać z tak szczególnego układu ciała. Choć starożytni bali się zaćmień Słońca, podczas których znikało, inne zjawisko pozwoliło im odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Czy Ziemia jest płaska, czy okrągła? Sprawdzili to, gdy srebrny glob był w opozycji do Słońca podczas zaćmienia Księżyca. Obserwując cień Ziemi, nachodzący na tarczę Księżyca, starożytni zobaczyli, że jest on zakrzywiony. To nasuwało wniosek, że Ziemia jest kulista. Krzywiznę widać najlepiej, gdy Księżyc jest tylko częściowo przesłonięty. Gdy cały znajdzie się w cieniu Ziemi, następuje zaćmienie całkowite. Całkowite zaćmienie Księżyca wymaga wejścia całego satelity w cień Ziemi. Wtedy każdy człowiek po nocnej stronie Ziemi może zobaczyć to zjawisko. Jest dostępne dla wszystkich, podczas gdy całkowite zaćmienie Słońca mogą podziwiać tylko nieliczne. Podczas zaćmień Księżyca można obserwować rozpraszanie światła w atmosferze. Nawet w całkowitym cieniu Księżyc pozostaje czerwono-pomarańczowy. Ziemia zasłania bezpośrednie światło słoneczne, ale docierają do niego promienie rozproszone przez atmosferę. Światło czerwone rozprasza się znacznie skuteczniej niż niebieskie i stąd zabarwienie. Z tego samego powodu Słońce widziane nisko nad horyzontem jest czerwone, co możemy obserwować podczas wschodu i zachodu. Każde zaćmienie odsłania pewne tajemnice kosmosu. Na początku XX wieku prezydent Coolidge obserwował w Białym Domu zaćmienie Słońca. To zjawisko przyniosło pierwsze potwierdzenie tez młodego naukowca Alberta Einsteina. W 1919 roku astronom Arthur Eddington udał się w miejsce całkowitego zaćmienia, by zweryfikować przewidywania Einsteina z ogólnej teorii względności. W roku 1915 Einstein opublikował przypuszczenie, że grawitacja zakrzywia czasoprzestrzeń a wraz z tym kierunek biegu światła. Światło odległej gwiazdy biegnące do nas w pobliżu Słońca powinno być przez nie zakrzywione. Pomiar można było przeprowadzić tylko w jednym momencie, w trakcie zaćmienia. Obok zasłoniętego Słońca są widzialne sąsiednie gwiazdy. Eddington określił dokładną pozycję gwiazdy, która powinna być zasłonięta Słońcem. Jednak Słońce zakrzywiło jej światło, jak przewidział Einstein, i gwiazda uległa pozornemu przesunięciu. Eddington zmierzył to przesunięcie i jako pierwszy uzyskał potwierdzenie przewidywań ogólnej teorii względności Einsteina. Jednak największą naukową korzyścią z zaćmień jest możliwość obserwacji korony słonecznej, która w innym czasie jest niewidoczna. W 
Gdyby nie zaćmienia Słońca, nie wiadomo, czy w ogóle dowiedzielibyśmy się o istnieniu korony, zewnętrznej, gorącej i rzadkiej atmosfery. Tarcza słoneczna jest milion razy jaśniejsza od otaczającej korony. Ujrzenie otoczki jest niemożliwe bez zasłonięcia środka. Obserwowanie tej części Słońca ma dla nas ogromne znaczenie. Wiemy, że atmosfera Słońca ciągnie się daleko w kosmos, a my krążymy w jej wysokich warstwach. Przez ponad trzy wieki od wynalezienia teleskopu astronomowie wyprawiali się w odległe zakątki świata, by przez kilka minut obserwować, badać i mierzyć tajemniczą koronę. Tak byłoby do dzisiaj, ale nauczyliśmy się powodować sztuczne zaćmienie. Stałe obserwacje korony ujawniły rzecz nieprzewidziane. Wybuchy należące do największych w całym układzie słonecznym. Różnego rodzaju zaćmienia odsłaniają tajemnice ukryte w całym wszechświecie. Dzięki nim odkryto planety poza Układem Słonecznym i zagrażające nam niewyobrażalne burze słoneczne. Solarne zagrożenia powstają w jego koronie, którą z Ziemi widać wyłącznie podczas zaćmień, a te występują średnio raz na 16 miesięcy w miejscach rozrzuconych po całym globie. To utrudnia stałe nadzorowanie groźnych zjawisk. Satelity na bieżąco przysyłają nam z kosmosu szczegółowe zdjęcia Słońca. Sondy kosmiczne fotografują wspaniałości korony słonecznej bez czekania na zaćmienie. Specjalny element sam przesłania tarczę. Załóżmy, że obserwuję Słońce, które leży tuż koło mnie. Jest bardzo jasne. Wysyła ogromne ilości oślepiającego światła. Nie mogę zobaczyć, co znajduje się obok niego. Trzeba je ukryć za przesłoną, jak u okulisty. Chroniąc oko przed strumieniem silnego światła, mogę zobaczyć, co się znajduje wokół Słońca czy gwiazdy. Taki zestaw pomiarowy nazywa się koronografem. Służy do badania korony słonecznej albo otoczenia gwiazd. Koronografy wynalezione w 1939 roku początkowo instalowano w ziemskich obserwatoriach. Najlepiej pracowały wysoko w górach, gdzie najmniej przeszkadzało światło słoneczne rozproszone w atmosferze. Jednak najskuteczniejsze są koronografy kosmiczne, takie jak w satelitach SOHO i STEREO. Fotografują koronę wraz z jej wysokimi warstwami i wykrywają zjawiska, których bez wywołania sztucznego zaćmienia nie dałoby się obserwować. Satelitarne filmy przedstawiające Słońce są niesamowite. Widać na nich zmienność korony, protuberancje i rozbłyski. Można na nich obserwować komety muskające Słońce o włos unikające zderzenia. Lecą tak blisko Słońca, że nie można ich bezpośrednio zauważyć, dopóki nie zasłoni się tarczy słonecznej. W 1971 roku satelita NASA wyposażony w koronograf zarejestrował coś niezwykłego. Ziarniste zdjęcia ukazały w koronie eksplozję, jakiej jeszcze świat nie widział. W 1971 roku za pomocą satelity z koronografem odkryto, że na Słońcu czasem zachodzi koronalny wyrzut masy. Potężna eksplozja o energii miliardów bomb jądrowych wyrzuca w kosmos rozpędzone jony. 
Cząstki ze Słońca mogą dotrzeć do Ziemi, na której wywołują piękne zorze, zwykle obserwowane przy biegunach. Promieniowanie może jednak uszkodzić satelity, łączność i linie energetyczne. Koronalne wyrzuty masy następujące w atmosferze Słońca są często związane z rozbłyskami na jego powierzchni. To najpotężniejsze eksplozje w Układzie Słonecznym, odpowiadające miliardom bomb wodorowych. Koronalny wyrzut masy to ogromna ilość materii i energii elektromagnetycznej. Może objąć połowę powierzchni naszej gwiazdy. Wielki bombel materii i energii pędzi w przestrzeń z prędkością 6 milionów kilometrów na godzinę. Ilość odrzuconej materii jest ogromna. Jakby wysłano w kosmos 200 tysięcy pancerników z II wojny światowej. Całe 100 milionów ton materii. Październik 2003 roku. Słońcem targają potężne, koronalne wyrzuty masy. Dawno nie było tak potężnych wybuchów. Zorze polarne obserwowano nawet na Florydzie. Nastąpiło przynajmniej jedno awaryjne wyłączenie sieci energetycznej. Praca połowy satelitów NASA uległa zakłóceniu. Sonda SOHO na krótko została unieruchomiona, ale wcześniej zarejestrowała to dramatyczne wydarzenie. Na zdjęciach z satelitów widać śnieżenie. To wysokoenergetyczne cząstki uderzają w człowiek. Widzimy bezpośrednie skutki trafienia. Burze słoneczne mogą być groźniejsze niż przypuszczamy. Nie wiemy, jak często zdarzają się te najpotężniejsze. Jednak w najgorszym wypadku, jeśli wywołany przez nie wiatr słoneczny uderzy w ziemię, mogą zginąć miliony ludzi. W całym kosmosie, gdy planeta lub Księżyc przechodzi przed tarczą gwiazdą, następuje zaćmienie. Zjawisko pouczające i zachwycające. Na Ziemi sztuczne zaćmienia pozwoliły odkryć zagrożenie tworzone przez potężne burze słoneczne. Koniecznie musimy śledzić koronalne wyrzuty masy, czyli wystrzały ze Słońca za pomocą koronografów przesłaniających tarczę gwiazdy. Największe niebezpieczeństwo pojawia się co 11 lat w maksimum słonecznym. W trakcie maksimum aktywności Słońca następują dwa, a nawet trzy koronalne wyrzuty masy dziennie. W minimum słonecznym zdarzają się one raz na tydzień. Sensacją było oczekiwanie kolejnego maksimum, które zapowiadano na rok 2012. W tym samym roku kończy się kalendarz Majów, więc spodziewano się globalnej katastrofy. Okazało się jednak, że obecne maksimum będzie najsłabsze od 1928 roku i nastąpi później niż zakładano. Współczesna nauka wciąż nie może dokładnie przewidzieć tych zjawisk. Prognozuje się, że maksimum nastąpi na początku 2014 roku. Niektórzy twierdzą, że przyjdzie wcześniej. Trudno ocenić, kto ma rację, ponieważ cykl słoneczny wciąż nie jest w pełni rozumiany. Naukowcy od dawna twierdzą, że kiedyś nastąpi superkoronalny wyrzut masy i zasieje porządku.
Ostatnia taka lawina dotarła do Ziemi w 1859 roku. Zniszczyła sieć telegraficzną i wywołała zorze nawet na równiku. Gdyby zdarzyła się dziś, nastąpiłyby awarie energetyczne na niespotykaną skalę. Większość sieci w USA byłaby wyłączona przez trzy miesiące, a nawet dłużej. Kilkumiesięczna przerwa w dostawie prądu, zwłaszcza w krajach uzależnionych od energii, będzie kataklizmem. Trudno sobie wyobrazić ten koszmar. Ludzie zwariują bez lodówek i światła. Bez przeprowadzenia sztucznych zaćmień na naszych satelitach nie dostrzeglibyśmy tego zagrożenia. Według najnowszych szacunków odbudowa zniszczeń zajęłaby 4 do 10 lat. Miliony ludzi zginęłyby z braku jedzenia, wody pitnej i leku. Straty poszłyby w bilion dolarów lub dwa. To 20 razy więcej niż wyrządził huragan Katrina. Ogromny, koronalny wyrzut masy uderzył w Ziemię 150 lat temu, a naukowcy są zgodni, że nie był to ostatni. Prawdopodobnie nie wydarzy się to za naszego życia, ale kto wie? Mamy za mało danych. Najpotężniejsze, koronalne wyrzuty masy zdolne spustoszyć Ziemię zdarzają się pewnie raz na milenium. To jednak bardzo często, zważając na ogrom zniszczeń, które ze sobą niosą. Najlepszą ochronę da nam obserwację rozbłysków za pomocą satelitów z koronografami. Wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania pozwoli wyłączyć na ziemi prąd, by linie się nie spaliły. Należy uprzedzić cios, by nie okazał się śmiertel. Koronalny wyrzut masy to najpotężniejsze zjawisko. Odkryliśmy je dzięki zaćmieniom Słońca. Pojawiają się też inne zaćmienia, powiększając naszą wiedzę o wszechświecie. Nawet krótka wyprawa w kosmos, choćby na Księżyc, odwraca sytuację. Tam Ziemia zasłania Słońce. Gdy astronauci z Apollo 12 skierowali obiektywy ku Ziemi, dotarły do nas zdjęcia, jak nasza planeta przesłania Słońce. To był przełom w naszym myśleniu. Uzmysłowiliśmy sobie, że Ziemia jest kulą dryfującą w kosmosie. Sonda Cassini uchwyciła Słońce zasłaniane przez Saturn, praktycznie czarnego i z szeregiem prześwietlanych od tyłu pierścieni. To było przeszło miliard kilometrów dalej. Zupełnie inny obraz Księżyca, przechodzącego przez tarczę słoneczną, przysłała nam sonda Stereo B. W dalszej części Układu Słonecznego Księżyc wydaje się znacznie mniejszy, a jego przejście przed tarczą słoneczną jest nazywane tranzytem. Taki rodzaj zaćmienia jest kluczowy przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy sami w kosmosie. Przejście przed gwiazdą jest dla nas bezcennym źródłem informacji na temat planet pozasłonecznych okrążających odległe Słońce. Perspektywa jest kusząca, trudniej jest wykonana. Dostrzeżenie tranzytu planety przed gwiazdą przypomina wypatrywanie pchły na reflektorze samochodowym. Naukowcy podjęli jednak wyzwanie. Nowe teleskopy kosmiczne, przystosowane do rejestrowania minimalnych zmian jasności odległych gwiazd, wkrótce mogą dostarczyć przełomowe wyniki. Po wiekach dywagacji odkrycie w kosmosie drugiej Ziemi wreszcie staje się możliwe. Obserwacje zaćmień zaczęliśmy od widowiskowych spektakli na Ziemi. Teraz zwracamy się daleko poza Układ Słoneczny. Podejmując jeden z najciekawszych problemów astronomii. 
Trwające już od wieków poszukiwanie planet pozasłonecznych. Bardzo pouczającą formą zaćmienia jest przejście planety pozasłonecznej przed tarczą gwiazdy macierzystej. Tylko najczulsze teleskopy mogą zarejestrować tak znikome zaciemnienie. Należy do nich teleskop kosmiczny Keplera, który obserwował z orbity przeszło 100 tysięcy gwiazd podobnych do Słońca. Na przestrzeni lat wykrywał przejścia przez ich tarcze planet wielkości Ziemi. Byłoby znakomicie skierować teleskop w niebo i zaobserwować planetę przechodzącą przed gwiazdą, ale to bardzo trudne. Gwiazdy są 10 milionów do 10 miliardów jaśniejsze od swoich planet. Można to zademonstrować korzystając z reflektora. Po włączeniu światła jestem praktycznie niewidoczny. Podobnie jak planeta zatopiona w blasku gwiazd. Teleskop Keplera rejestruje jasność gwiazd, tak samo jak ja mierzę światłomierzem mój model gwiazdy. Tak przydają się zaćmienia. Wskazówka światłomierza opada podczas przesuwania obiektów przed reflektorem. Teleskop Keplera działał na tej samej zasadzie, ale rejestrował spadek jasności o 20 milionowych. Teleskop Keplera może wypatrzyć planetę wielkości Ziemi krążącą w strefie zamieszkiwalnej gwiazdy podobnej do Słońca. To jest jego główne zadanie. Teleskop Keplera jest skierowany na rejon galaktyki zawierający 150 tysięcy gwiazd. Nieustannie je monitorował, mierząc co 30 minut ich jasność. Dzięki temu wykrywał minimalne spadki jasności towarzyszące przejściom planet. Niestety z naszego punktu obserwacji możemy dostrzec tylko znikomy ułamek wszystkich zachodzących zaćmień. W większości systemów pozasłonecznych raczej nie zauważymy tranzytu. Potrzebne są do tego specjalne warunki. Orbita planety musi leżeć w płaszczyźnie obserwacji. Przy innej orientacji planeta nie przesłoni swojej gwiazdy. Gra odległych świateł i cieni zostaje zapisana przez teleskop jako wykres jasności. Gdy planeta przechodzi przez tarczę gwiazdy, jasność spada. Już po kilku miesiącach pracy teleskop Keplera dokonał pierwszych odkryć. Były wyraźne jak na dłoń. Teleskop pracował wyśmienicie. Przesłał śliczne obrazy. Od razu osiągnął poziom precyzji, jakiego oczekiwano w tej misji. W styczniu 2010 roku kierownictwo projektu ogłosiło odkrycie pierwszych pięciu planet. Cztery są gazowymi olbrzymami, podobnymi do Jowisza, a piąta ma wielkość Neptuna. Teleskop wiele razy zarejestrował ich tranzyt w pierwszych tygodniach szukania. Musiały więc okrążać gwiazdę w ciągu kilku dni, za każdym razem ją przesłaniając. Te planety krążą 10 razy bliżej swojej gwiazdy macierzystej niż Merkury, glob znajdujący się najbliżej Słońca. Teleskop Keplera ma odnaleźć nową Ziemię krążącą przy bliźniaku Słońca. Musi to trwać, bo planety takie jak nasza obiegają gwiazdę w około rok. Druga Ziemia, przechodząc przed odległym Słońcem, zmniejszy jego obserwowaną jasność o jedną dziesięciotysięczną. To bardzo mała zmiana. Jeśli planeta krąży w strefie zamieszkałej, tranzyt trwa 12 godzin i następuje mniej więcej raz na rok, a nie co parę dni. Trzeba długo obserwować i być w ciągłej gotowości. Należy czekać cały rok na 12-godzinne zjawisko, zmiana jasności o dziesięciotysięczną. 
Gdy teleskop Keplera zauważył odpowiednie zmiany jasności, włączały się wielkie naziemne teleskopy. Miały potwierdzić, że to efekt przejścia planety. Trzeba było skoordynować mnóstwo danych. Do czerwca 2010 roku wytypowaliśmy 700 potencjalnych planet. Potwierdzanie zjawiska przez naziemne obserwatoria trwa bardzo długo. Będzie się jeszcze ciągnąć miesiącami i latami. Lista planet odkrytych przez teleskop Keplera wciąż będzie się wydłużała. Trudno przewidzieć skuteczność typowania, ale nawet połowa kandydatów może okazać się prawdziwymi planetami. Misję wykrywania globów zaplanowano na kilka lat. Dzięki temu powstanie najdoskonalszy jak dotąd katalog planet w Drodze Mlecznej. Teleskop Keplera powinien rozstrzygnąć zagadkę, czy Ziemia to twór rzadki, czy typowy. Każda odpowiedź będzie interesująca. Jeśli okaże się, że nie ma drugiej Ziemi, poczujemy się wyjątkowi na skalę galaktyki. Mamy jednak powody, by przypuszczać, że istnieje więcej takich planet. Stawiamy na drugą odpowiedź. Na razie nic nie jest przesądzone. Zaćmienia są narzędziem do odkrywania planet podobnych do Ziemi przy odległych gwiazdach. Zapewniają coś innego niż efektowne wrażenie, gdy Księżyc zasłania Słońce. Zaćmienia w odległym kosmosie pozwolą nam zrozumieć nasze miejsce we Wszechświecie. Zasłaniając światło najjaśniejszych ciał niebieskich, wyciszamy ogłuszający hałas, by słyszeć kosmiczny szept, zdradzający sekrety Wszechświata. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amerkom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.